吃的什么呀？小安安，好不好吃？好不好吃啊？是不是？还没来得及洗脸换衣服，要等舅妈下班了，才才有时间搞这些。现在小安然不得了，脾气大得很，不能离开人。如果我把他丢在床上，自己去做点什么，那他就声音很大，哭哦，吼哦。很多朋友都担心小安然的嘴巴，你看，有时候都是他基本上也会闭拢，不是说完全打开的那种状态。之前我们也去问过医生，就小家伙，他每个人的嗯特征不一样。他长大了，自然就会好了。你这个样子有点像老奶奶耶。你在吃什么呀？嘿，你想干嘛？想吃东西啊？是不是？今天妈妈带你去店里玩，你去不去？去不去？去。喉咙痒了，我们把那个喷喉咙的药喷一点，宝宝，好不好？喷一点，你这个喉咙，不然的话又要两天才得好。你下次脾气小一点行不行喽？不要那么的声，不要那么大声音哭，好不好？好不好啊？嗯，是不是？听到没有？妈妈把你喉咙拿药喷一下啊，好吃吧？药药甜不甜？好不好吃？好吃吧？哎呦哎呦嗯嗯，谁的声音呢？谁呀？小小安然在打鼓，看了，在打鼓，看嘛的，看嘛，你们在干什么呀？我也是听到你打鼓了，真的。在打鼓啊，你说爸爸，嗯。在打鼓了是吧？嗯。累呀你，休息一会儿好不好？好热，你看你摸上。嗯。哦。好热，宝宝好怕热。嗯。宝贝啊，表妹，你跟宝宝的干妈打电话说没有？他去不去那个？跟我一起去玩了。他说他去，去的话还是好。这样的话，在车上。有有一个人可以带宝宝，去的话就好，他也会开车啊。你们两个轮流开车，轮流照顾一下宝宝，这样子还是行。老妈也打电话过来了，说家里面的土豆过个顶多半个月就就能挖了。我还是在想，你看咱们那个土豆也投资了大几千块钱，不是说赚到什么，还是争取把本金搞回来吧。啊，今年。感觉做什么都不怎么那个，嗯，你看来这里搞这个火锅店也是投资了，说多不多也投资了三十万，目前还是亏本状态。小人的干妈说跟你去玩的话，你赶紧回去吧，回去把土豆卖了，争取把本搞回来吧。那你的态度变得还快耶，前两天你都说不准我回去，现在又赶我回去，这个样子。我是赶你回去，我也舍不得你啊，舍不得宝宝啊，但是没办法嘛，我在这里这个店儿也搞起来了，又走不开，投了那么多钱进去，还是想多少赚一点啥。啊，家里面的土豆儿，那你们不回去也不行啊，你不回去卖怎么搞？我给投了投了钱进去了。我之前是担心路上没人照顾小宝宝，现在既然他妈干妈也愿意去的话。这样就好嘛。
其实你不说的话，我自己也知道的。哎，这个土豆的话，暂时只是听妈和老爸说了一下情况，还是要,要自己回去看一下才放心。收成怎么样也不知道，但是不管怎么样，我也不指望他能赚多少钱呢。像你说的，把本能搞点回来，算一点，总比没有的好。今年不行的话，明年再接再厉。我一直都是这样子想的，毕竟像自己单独到一边，我们这样子种农产品，种土豆啊、辣椒啊，也是第一次。反正，哎，我也不知道怎么说了，加油吧！明年，今年没成功，我们明年继续。嗯，土豆呢？呃，我问了一下爸妈，收成还不错。特别是咱们那个红皮土豆，还可以的，就是那个马尔科啊，有点受影响，但是影响也不大。呃，之前下了一场霜嘛，啊，冻了一下，后面天气一回暖了，它又恢复了，产量应该是不错的。还有辣椒，嗯，你才现在才刚刚种完辣椒，应该收成也不错吧？我给他干妈打个电话，确定一下。让他安排一下时间，因为毕竟他开那么大一店，还是要有人守。他会看他怎么弄吧，主要他有几个小孩，我跟他说一下，让他把时间安排一下，就这两天吧。顺便我把宝宝的被子啊、衣服啊，该洗的洗一下，收拾一下，全部打包带回家。嗯，好的，我现在送你去宝宝那边睡觉。